হ্যালো এভরিওয়ান উইশিং ইউ অল আ ভেরি 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 হ্যাপি নিউ ইয়ার শুরুতেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফ্যাশন সৌন্দর্য রূপমাত্র বিষয়ক অনুষ্ঠান সৌন্দর্য কথা দেখার জন্য এই নতুন বছরে দুই সালে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং আশা করি এই নতুন বছর আপনাদের জীবনে বয়ে আনবে অনেক সুখ অনেক সমৃদ্ধি দর্শক চলুন চলে যাই এবং দেখে নিই যে আজকে সৌন্দর্য কথায় আমাদের সঙ্গে কি থাকছেন কারণ আপনারা সবাই জানেন যে সৌন্দর্য কথায় আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলি একটি ঘরোয়া টিপস এবং আজকের টিপসটি হচ্ছে শীতে ত্বক শুষ্ক ও টান টান হয়ে যায় আর এই অবস্থায় ত্বকের নমনীতার জন্য দরকার একটি বিশেষ ধরনের ফেসিয়াল ফেসিয়াল ত্বকের ভেতর থেকে ময়লা বের করে ত্বককে আরও অনেক উজ্জ্বল করে দেয় তবে এই ফেসিয়াল করার আগে অবশ্যই ত্বকের ধরন বুঝে নিতে হবে আর এই সময় ত্বকের উজ্জ্বলতার জন্য বেছে নিতে পারেন অ্যালোভেরা ফেসিয়াল আর এমন আরও অনেক টিপস জানতে দেখতে থাকুন সৌন্দর্যের কথা কেন আমরা আরও টিপস বলে দিব অনুষ্ঠানের শেষে দর্শক আমাদের সঙ্গে আজ অনুষ্ঠানে এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের প্রিয় শিল্পী সঙ্গীত শিল্পী আপনাদের পছন্দের এবং আমার অনেক পছন্দের কণা কেমন আছে কণাপু খুবই ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি অনেক ভালো আছি এবং শুরুতেই তোমাকে জানাচ্ছি নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা হ্যাপি নিউ ইয়ার টু হ্যাপি নিউ ইয়ার টু কণাপু দুই হাজার বিশ আমরা পার করে ফেলেছি দুই হাজার একুশে আজকে আমরা পা দিলাম তো সেই জায়গা থেকে দুই হাজার বিশ আমাদের সবার জন্য একটু মন খারাপের একটা বছর ছিল সারা বিশ্ব কেমন জানি নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আমি আশা করি যে দুই হাজার আসলে নতুন কিছু হবে আমরা আসলে একটা পজিটিভ দিকে যেতে পারবো তো তোমার দুই হাজার একুশের কাছ থেকে এক্সপেকটেশন কি দুই হাজার একুশের কাছে এটাই একমাত্র চাওয়া আমরা করোনা ভাইরাস আর চাই না মানে আমরা আবার নর্মাল হতে চাই পৃথিবীতে বাট যে যে সচেতনতাগুলো আমরা আমরা শিখেছি বিগত বছরে গত বছরে সেই সেই সচেতনতাগুলো আমাদের একটা ভালো অভ্যাসে পরিণত হয়েছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বা নিজের প্রতি আমরা অনেক কেয়ার হয়ে কেয়ারফুল হয়েছি যেটা আমরা অনেক যত্ন নিতাম না নিজের ব্যাপারে সবাই জিনিসগুলো জানতাম নিয়মগুলো আমরা জানতাম কিন্তু অ্যাপ্লাই করাটা যেমন একটা জিনিস ছিল একটু একটা কোথায় যেন একটা আলসেমে ছিল হ্যাঁ বাট নিজের ব্যাপারে একদমই মানে কেয়ারফুল ছিলাম না লাইক চলছি তো চলছি মেশিনের মতো কাজ করেই যাচ্ছি নিজের শরীরে কোথায় কি ক্ষতি হচ্ছে কিংবা আমাদের কি কি করা উচিত আরও ভালো থাকার জন্য আরও ফিট থাকার জন্য সো ওই অভ্যাসগুলা গত বছর আমরা শিখেছি সো আমি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে দুই হাজার একুশে যখন এই ব্যাপারটা চলে যাবে এই এই দুঃস্বপ্নটা চলে যাবে আমার মনে হয় আরও বেটার লাইফ পেতে পারি যদি আমরা এইভাবে সচেতন থাকি যে স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল একদমই তাই ওকে তো কামিং ব্যাক টু সৌন্দর্য কথা যেহেতু আজকে আমরা সৌন্দর্য কথা একসঙ্গে বসেছি আমরা সৌন্দর্য নিয়ে অনেক মজার মজার কথা বলবো অনেক কিছু জানবো তো শুরুতেই যেহেতু নতুন বছর চলো চলে যাই এবং দেখে নেই ফ্যাশন ফোকাসে শপিং মলে কি ধরনের ব্যাঙ্গলসের কালেকশান এসছে বন্ধুরা চলুন দেখে নেই দারুণ কিছু ব্যাঙ্গলসের কালেকশান বাংলার নারীদের কাছে চুরির কদর সেই প্রাচীনকাল থেকেই সাজগোজের সময় দুহাত ভর্তি করে চুরি না পড়তে পারলে সাজচাই যেন অসম্পূর্ণ রয়ে যায় চুরি পোশাকের সাথে নারীর সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয় অনেক গুণ সাধারণত কাঁচের চুরি রেশমি চুরি ছাড়াও কুন্দনের টাইলসের চুমকির পাথরের আনারকলি নামে চুরি পাওয়া যায় কিছু স্পেশাল চুরি দেখা যায় সোহাগান রাখি কাঙ্গন চুরি বিভিন্ন রঙের চুরির উপর বিভিন্ন কারুকাজ খচিত চুরি ড্রেসের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করতে পারেন যা আপনি কাছের মার্কেটগুলোতে পাবেন বাহ দেখে নিলাম আমি একটা জিনিস কিন্তু জানি যে তোমার কিন্তু চুরি বা ব্যাঙ্গলসের প্রতি একটা দুর্বলতা রয়েছে তো তোমার এই চুরির প্রতি ভালোবাসা বা ভালো লাগার কথাটা যদি আমাদের সঙ্গে বা আমাদের দর্শকদের সঙ্গে একটু শেয়ার করো আমার অ্যাকচুয়ালি জুয়েলারি কালেকশানের একটা অনেক আগে থেকে প্র্যাকটিস স্কুল লাইফ থেকে আমার ইনফ্যাক্ট স্কুল লাইফেরও কিছু জুয়েলারি এখনও আছে আচ্ছা থাকে না খুব ফেভারেট কিছু থাকে 
তো সেগুলো আমার আমি কালেক্ট করতে পছন্দ করি লাইক এই জন্য আমার ব্যাঙ্গেলস বা সবাই যে বলে যে রেশমি চুরি গান গাওয়ার জন্য কিন্তু রেশমি চুরি না এটা আসলে কাকতালীয়ভাবে গানটা হয়ে গেছে বাট আমার অনেক চুরির কালেকশন আছে পোশাকের ক্ষেত্রে যেহেতু এখন একটু শীত শীত উইন্টার এখনো আছে তো সেই জায়গা থেকে তুমি আসলে এই সময়টা কি ধরনের পোশাক পরতে পছন্দ করো বা যখন এখন যদিও শোজ কম হচ্ছে বা তারপর থাকে দাওয়াত থাকে বা হয়তো বা কোথাও পারফর্ম করতে হচ্ছে তখন কি ধরনের পোশাক পরতে পছন্দ করো শোজ সময় শীতের সময় ম্যাক্সিমাম আমি ভেলভেট প্রেফার করি আমি দাওয়াতে গেলে এই টাইপে যেমন এইটা একটা কামিজ এটার সাথে হচ্ছে একটা শল আমি ভেলভেট এটার সাথে ইচ্ছা করে এই ড্রেসটা উইন্টারের জন্য বানানো হয়েছে তারপর লাইক যেই শাড়িগুলো আমরা সামারে পড়তে পারি না একটু ভারী লাগে তো সেই শাড়িগুলো পরার চেষ্টা করি এবার যেহেতু দাওয়াত একটু কম ছিল তারপরও চেষ্টা করছিলাম এই শাড়িগুলো কোথায় পরবো বা ভেলভেটের ব্লাউজ উইন্টারে খুব চলে একটু হাই নেকের ভেলভেটের ব্লাউজের সাথে কাতানের শাড়ি বা এরকম তো ওগুলো চেষ্টা করি আমি করতে নাইস তো আপু এখন গল্পের এই পর্যায়ে টাইম হয়ে গেছে আমাদের দর্শকরাও নিশ্চয়ই খুব উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে কারণ এই সময়টায় আমরা আমাদের শিল্পীকে নিয়ে তার কিছু দারুণ মুহূর্তের কিছু সুন্দর ছবিগুলো একসঙ্গে দেখে নেই তো চলো আজকে তোমার কিছু ছবি আমরা দেখে নেই বন্ধুরা চলুন দেখে নিই আমাদের প্রিয় শিল্পীর দারুণ কিছু ছবি দারুণ দারুণ কিছু ছবি আমরা দেখলাম সত্যি মানে তুমি কিন্তু আসলে একটা ফ্যাশন দিই আমি মানে কনাপ তুমি জানো না আমি আসলে অনেক অনেক মেয়েদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তারা কনা বলতে পাগল তোমাকে যারা দেখছে তারা কিন্তু এই জিনিসটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করছে সো দ্যাটস ওয়াই ইউ আর আ বিগ সাকসেস এটা আসলে খুব প্ল্যান করে কিছু করে না কিছু বাচ্চা থাকে না ছোট থেকে সাজতে পছন্দ করে আই এম লাইক দ্যাট আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন আমার কাছে মনে হতো যে আমি আম্মু আমাকে নিজের হাতে বানিয়ে সেলাই করে ড্রেস বানিয়ে দিত কারণ আমার কাছে মনে হতো যে আমি একটু ডিফারেন্ট পড়বো আমি একটু ডিফারেন্ট পড়বো লাইক নিজে নিজেই হয়তো এক হাতা আসে আরেক হাতা নাই এরকম ডিজাইন করে করে পড়তাম তো তারপর আস্তে আস্তে যখন আমি যখন মিডিয়াতে কাজ করা স্টার্ট করলাম তো আমি তো স্টেজে দাঁড়িয়েছি সবার চোখ আমার দিকে সো আমাকে কেন সবার থেকে আলাদা লাগবে লাগবে কেন সো আমাকে সেরকমই করতে হবে যেন আমাকে সবার থেকে একটু আলাদাই লাগে তো কনাপ আরো অনেক গল্প হবে কিন্তু এখন ছোট্ট একটা ব্রেক নেওয়ার সময় হয়ে গেলে একটা ব্রেক নিয়ে চট করে ফিরে আসছি বন্ধুরা নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি আমাদের প্রিয় শিল্পী সঙ্গে আছেন এবং তার সাথে চলছে আমার জম্পে সারটা একটা ব্রেক নিয়ে এক্ষুনি ফিরে আসছি সাথেই থাকবেন ছোট্ট একটি বিরতির পর আবার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সৌন্দর্যের কথায় সঙ্গে আছে আমাদের প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী কনা ব্রেকে যাওয়ার আগে তো আমরা আসলে ফ্যাশন নিয়ে কথা বললাম বা পোশাক পোশাকের প্রতি ভালোবাসা বা জুয়েলারির প্রতি ভালোবাসা নিয়ে আলাপ করলাম এবার যদি একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি সেটা হচ্ছে যে নিজেকে হেলদি রাখার জন্য ফিট থাকার জন্য কি করা হয় এখন যেটা করছি আমি দেখি যে আমি যদি একদিন বা দুই দিন জিম মিস করে ফেলি আমার কাছে নিজের কাছে মনে হতে থাকে কি আমি মনে হয় অসুস্থ আমি মনে হয় অসুস্থ আমাকে জিম করতে হবে সো নট নেসারি জিম করতে হবে আমি একটু হাঁটলেও ভালো লাগে লাইক আমি যদি জিমে না যেতে পারি আমি হাঁটি আমার একটা হাঁটার খুব ভালো প্র্যাকটিস হয় একটু আগে তুমি যখন স্টার্ট করছিল তখন বলছিল যে আমরা যা খুশি তাই খাই না সো আমরা খাওয়ার আগে যদি কেউ চিন্তা করে যে এই খাওয়াটা আমার শরীরে কি কি উপকার করবে কি কি অপকারিতা করবে জাস্ট একটু চিন্তা করে খেলে হয় ডায়েট করতে হবে না জাস্ট আমি কিন্তু ডায়েট করি না কিন্তু খাওয়ার সময় এটা না খেলেও হয় সো খাবো না দ্যাটস ইট ফুড হ্যাবিটের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে যেহেতু এখন শীত চলছে নানান দিক শীতের সবজিগুলো এসছে তো যেটা আর কি শিল্পীদের সমস্যা হয় যে নিয়মটা মানা হয় না তোমার ক্ষেত্রে কি নিয়মটা মেনে চলা হয় কিনা না এখন তো কাজের ব্যস্ততা একটু কম সো নিয়মটা মানতে 
পাচ্ছি কিছুটা হলেও আর যখন কাজের ব্যস্ততা থাকে তখন এখনো অনেক সময় অনিয়ম হয়ে যায় বাট আমি সবজি খুব পছন্দ করি সবজি ফলমূল পছন্দ করি আর আমি ফিশ পছন্দ করি তো ত্বকের যত্নে বা চুলের যত্নে যেহেতু সিজন চেঞ্জের সাথে কিন্তু আমাদের সব কিছুরই একটা রিফ্রেশমেন্ট হয় একটা রিসেট হয় তো সেই ক্ষেত্রে নিজের ত্বকের যত্নটা কিভাবে নেওয়া হয় এই এই সময়টাতে হার্বস নামে একটা আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার আছে ওখানে আমি অনেক বছর ধরে জাস্ট ন্যাচারাল যে হার্বাল ফেসিয়াল ওইটাই করি সেটাও মাসে একবার ম্যাক্সিমাম আর পার্লারে অন্যান্য পার্লারে যেটা যাওয়া হয় আমার ম্যানিকিওর পেডিকিওরের জন্য অথবা শীতের সময় যেটা হয় আমাদের বাসায় যখন আমরা তেলটা দিই ওটা ভালো করে শীতের জন্য আমরা করতে পাই না সো মাসে অ্যাটলিস্ট দুইবার মানে ওয়েল মাসাজ এবং পার্লারে যে করা উচিত সো দ্যাট আছেন <laughs> এবং আমাকে হেল্প করার জন্য আছে পলি আসুন শুরু করছি আমাদের ব্রাইডাল মেকআপ প্রথমে আমরা আই মেকআপ করব আমাদের সময় স্বল্পতার জন্য আমরা প্রথমেই ডেজটা কমপ্লিট করে রেখেছি তো প্রথমে যে জিনিসটা করেছি আমরা প্রাইমার দিয়ে মুখটা মশ্চার করে দেন আমরা ফেস মেকআপ বসিয়েছি ফেস মেকআপ শেষ হয়ে গেছে আমাদের আমরা এবার ওকে কিছু কন্ট্রোলিং করব। ভিয়ার্স আমাদের কন্ট্রোলিং করা শেষ হয়ে গেছে তো আমি এখন ওর আই মেকআপ করব আমার মডেল পড়েছে রেড এবং অফ হোয়াইট কম্বিনেশন লেহেঙ্গা পড়েছে তো আমি ওটার সাথে কম্বিনেশন করে রেড এবং কপার এই কম্বিনেশন দিয়ে আমরা আই মেকআপ শুরু করছি আমার আই মেকআপ শেষ হয়ে গেছে এখন আমি ব্লাশার দিব আর লিপস্টিক দিব ভেয়ার্স আমার লিপস্টিকটা শেষ হয়ে গেছে আমি এখন সেটিং স্প্রে দিয়ে ওর মেকআপ শেষ করব এখন ওর হেয়ার স্টাইল করে দেখি ওকে কেমন লাগছে সুন্দর একটি মেকআপ আমরা দেখলাম আশা করি এখান থেকেও কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো একদম আর সবাই এখন এত বিউটি কনসিয়াস এত সাজগোজ বুঝে হ্যাঁ খুব ভালো লাগে দেখতে একেবারেই তাই তো কোন আপু গল্পের এই পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছে আরও একটি ব্রেক একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়ে আবার গল্প ফিরে আসবো বন্ধুরা নিয়ে নিতে হচ্ছে আরেকটি ছোট্ট বিরতি সাথেই থাকবে ফিরে আসছি এক্ষুনি আমি সুইডেনে গিয়ে একটা ব্যাগ কিনলাম হচ্ছে ডনডনা আমরা কখনো নামই সুইডেনে 
ছোটকি বিরতির পর আবারো শুভেচ্ছা সুন্দর কথায় আমাদের সঙ্গে আছেন প্রিয় শিল্পী কনা কনাপু আমরা তো এতক্ষণ ফ্যাশন নিয়ে কথা বলেছি তারপর হেলথ নিয়ে কথা বলেছি এবার যদি একটু শিল্পী কনার লাইফস্টাইল নিয়ে কথা বলতে চাই অনেক সময় হয় যে তুমি বলছিলে যে তোমার উইন্টারে এই ধরনের ফেব্রিক ভালো লাগে কিন্তু কালার নিয়ে কিন্তু বলনি অনেকেই আছে যাদের কালার প্রেফারেন্সেস মুডের সাথে বা সিজনের সাথে চেঞ্জ হয় তো তোমারটার ক্ষেত্রে কি ঘটে আমার আবার হয় কি যেন ড্রেসের সাথে মুড চেঞ্জ হয় লাইক সিলভার কামিজ পরলে আমার কথাবার্তা একটু ডিফারেন্ট হয় বা জিন্স বা লেদার জ্যাকেট পরলে একটু নরকম হয় মেবি লন্ডনে গেলাম ওইখানকার যে পুরোনো যে ব্র্যান্ড সেটার ব্যাগ কালেক্ট করার চেষ্টা করি ব্যাগ ইনফ্যাক্ট দেশের বাইরে গেলে একটা তো কেনা হয় ব্যাগ আর এই তো ওয়াচেস অবসর যখন পাও তখন নিজেকে কিভাবে সময় দেওয়া হয় আমি আমি একটা জিনিস ফিলিং বলতে চাই লাইক করোনার আগে যখন দেখা যাচ্ছে আমি টোয়েন্টি ফোর সেভেন অলমোস্ট কাজ করছি এভরি ডে আমি প্রায় বলতাম আল্লাহ আমাকে এরকম একটা দিন আসবে না যে সেদিন আমি শুধু একটা কাজই করব এক দেখা যাচ্ছে একটা শুটিং শুটিংয়ের পরে আবার একটা রেকর্ডিং রাতে এগারোটার সময় বাসায় যাচ্ছি তখন বলছে আরেকটা ভয়েস ওভার আছে এটা দিয়ে যাও তো এরকম তা আমি খুব মানে বাসা থেকে বেরোর সময় শুটিং তারপরে এটা এই জুতা এটা সেটা এরকম করতে করতে আমি টায়ার্ড হয়ে যেতাম যখন করোনা আসলো তখন আমি বলছে না আমি এই লাইফ চাই না আমি এটাই চাই আমি এটাই ব্যস্ততাই থাকতে চাই আমি অবসর চাই না চমৎকার তো কনাপু তোমার জন্য কিন্তু আমাদের দর্শকরা কিছু প্রশ্ন পাঠিয়েছে যা আমি চটপট বলবো এবং তার ঝটপট উত্তর রেডি প্রতিদিনের ব্যবহৃত একটি প্রশোধনীর নাম ময়শ্চারাইজার ওকে সানগ্লাস কতটুকু ব্যবহার করা হয় কম বিকজ আমি নর্মালি চশমা পরি শাড়ি বেশি ভালো লাগে না ওয়েস্টার্ন শাড়ি কোন ব্র্যান্ডের ঘড়ি খুব ভালো লাগে ভালো লাগে অনেক ব্র্যান্ডের বাট আমি ফেভারিট রেগুলার ইউজের জন্য মাইকেল কোর্স বেশি পছন্দ কোন ঋতু প্রিয় বসন্ত ইচ্ছে থাকলেও কি করা হয়ে ওঠে না ইচ্ছে থাকলেও এখন করতে পারছি বাট আগে খুব ইচ্ছে ছিল যে ওয়ার্কআউট করার আচ্ছা ঘুম বেশি প্রিয় নাকি কোথাও বেড়াতে যাওয়া বেড়াতে যাওয়া নিজের একটি ভালো দিক আমি খুব তাড়াতাড়ি সবার সাথে মিশে যাই নিজের একটি মন্দ দিক খুব তাড়াতাড়ি সবার সাথে মিশে যাই ওকে লাস্ট ওয়ান প্রিয় ফ্যাশন ডিজাইনার কে অনেকে আছে বাংলাদেশে এটা ট্রিকি বিকজ অলমোস্ট সবাই আমার ফ্রেন্ডের মতো সো আমি কাউর মন খারাপ করতে চাই না বিকজ যারা আমার সাথে কাজ করে সবে আমার টেস্ট অনুযায়ী ড্রেস বানায় সো সবাই অল আর ফেভারিট হ্যাঁ নাইস সত্যি খুব ভালো লাগছিল গল্প করতে আড্ডা দিতে কিন্তু যেটা হয় আর কি যে ভালো সময় খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায় সো আমাদের আজকের এপিসোডের সময়টাও শেষ হয়ে গেল কিন্তু বিদায় নেবার আগে দর্শকদের কি বলবে দর্শকদেরকে বলবো যে আমরা খুব একটা ভালো প্র্যাকটিস শিখেছি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা নিজেকে হেলদি রাখা সো আমরা এই নতুন বছরে সবাই যেন হেলদি থাকতে পারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারি নিজেকে ভালোবাসতে পারি এইভাবেই যেন এই বছর থেকে আমাদের নতুন শুরুটা হয় এই তো সবার কাছে এই কামনা অনেক ভালো থাকো তুমি তোমাকে এবং তোমার পরিবারকে নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ বন্ধুরা চলুন এবার জেনে নিই ঘরোয়া টিপস শীতে আমাদের ত্বক খুব সহজেই রুক্ষ আর মলিন হয়ে যায় তাই এই সময়টাতে শীতের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি শীতের ত্বকের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি বেশি বেশি শাক সবজি খেতে হবে এবং বেশি করে পানি পান করতে হবে এতে আপনার ত্বক থাকবে কোমল ও নমনীয় আমাদের লিখতে পারেন এস আন্ডারস্কোর কথা অ্যাট রেট বাংলা ডট টিভি এবং এস এম এস করতে এসকে লিখে আপনার নাম তারপর প্রশ্ন লিখে টু ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স এ নাম্বারে পাঠিয়ে দিন সবাই ভালো থাকবেন আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি নব আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি